Press the bell button now. Welcome all. I am Dr. Anjida, Harvest and Product Trainer. In the number, Harvest in the online product training in the Ruthi Munam to the Vasatalika Kadani Rigiana. Adam then a product knowledge. Product knowledge in a particular Visha the Maitre of Vivering, Ningal Uru Ruthur Marnik into the Valeria Diga Matiasha Maitre Rikariaman and Ningil Matrame Uru Product. Lay Adin the Avshiga the Indana, Nathi Urikala at the Ladin the Avshiga the Indana. Adil Eduki Aushangalana, Ulpid the Tilada, Adu Ulpidan in La Valla Carano Mundo, Adin the Karmangalana Sherry, the Tilse in the other Arkokian and Nalga and the Kudukumbul Sridik and the Kiringal in the Kian, Arkokian and the Nalgan Padilla. To ring it tilda, Ila Kiringal a petitum mula, Bisha the Maitilla, Viveringalana, Ningalka, Ithrium, the Vasangal Light and Yangal, Yuru online product training loading Ningalka, Nalgi Kundi Rikinada. Adwari Ningalka and Nata Mendana, Ningalkuru product in a petitum mulauru, Vishwasa mana, Vardichu another. Ali Ningalka, Uru product in a petit, Naluru Vishwasa Menda, Umbold, Matrame Ningalka, Namade Uru productsum. Much lavery laker, ethica and itis are the key. Put the item numbered a product in a petty to kill canoe alan or another are all mingled expressions. A lingle idilla, our wishwasam, our confidence. Okay, no key tana, your product, Wangika and it over another little numbered a company laker over another. From Adunda than a lingle wishwasam, Mundaganam in Nundingil, numbered a Uru product in a petty to mula, Bisha the Michael of the Ringle, Ningle Uru, the Maranjik and the Valerie at the Avishamana. Adinaita, education system, a little number education wing itila than a Harvest Success Academy. From Harvest Success Academy and Ningle Kelavar Korea, business training, product training, organized chain. From Harvest in the motto, lexium, a little harvest to paraina the end than harvest to paraina than learn and earn. Ningle Arivanedu, Arivanedi Kunda Ningle, Sambadiku in the Dana, Harvest Success Academy paraina. Total Ethra brand and number MI lifestyle under the total. R brand elements wellness, own and donor, ahar, new star, adepolthane, my home, adepole, India grow. From E R brand, no kelt and a man's love, E R brand, Ella Megalilu mana kai visitilla, Vitililla, Vitililla, home care I cote, personal care I cote, adepolthane, curry powders, Ella, Hatharathilla, Upenangal I cote, Pinio, nutritional supplements. Wellness and all products. But all megal elements, our MI lifestyle, that we are doing. But this is elements wellness. This is the science that we are doing. 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 From Urupada products, Ayurveda Tele will put the chiller, Urupada products and elements wellness, Namalitrium, the Vasangal lighter, no key to leather. From either the Vendi chiller, Ella Margan Nirdeshangulum, Nalgana Victiana, Doctor DBA Narayan and Sir. From Adehatina, Nalpati Anjuvershate, experience and leather, Adeham expert and a far mailer, Adeham gold medalist and a Urupada reputed title companies, Adeham Varke the Tender, Dabber, Hindustan Liver, Tudangi, Urupada Awardical, Adehatina, Lebis Tender, Urupada Booker, okay, Adeham Edi Tender, APA like a member Ironu, Adeha. Up iteratil Lurubiki, Namude Company, Namde Company, a baga mite, Namal Kururthurkum Kittin or another Valeria Abimana Maituru, Karimana. We have a lot of things that we best health care brand in the economic times. We have a MI lifestyle, elements wellness. We have a lot of elements wellness. Quality is a lot of compromise. We have a lot of things Reward products, elements, wellness, and Uru, Avangalayu, Arogitina, Malgana, the night, reward product, and allergies, and Idre, Pravartik in the Linda, Churichary issues, either Muriba, Vedana, Turanga, Prashnangal Killa products, and woman in a Vendi Chilla product, okay. From in the Yan Ningalda Munil Vanitilla, the Valerie, Visha the Mita, tender product, and from Adil Tane, Adi, Namal Noka, and I to Pogun the product. Below 37 capsules. Aruba the veggie capsules are the title of the elements wellness in the below 37. But in the 37 no 37 in the wound to the shikin other temperature below 37. That is the muppati age. 
അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറെ നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് എന്തിനെതിരെയാണ് പനിയൊക്കെ അല്ലെ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 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 നിവാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു 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 റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാക്ടീരിയാസോ വൈറസോ ഒക്കെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു അസ്വാഭാവികത ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പനിയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ മുപ്പത്തിയേഴിലും അധികമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും നാൽപ്പത് ഒക്കെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അത് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഈ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിനൊക്കെ വളരാനായിട്ടുള്ള വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ താപനില കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക അതുവഴി ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ പനി നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരുപാട് റേറ്റിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ ഒക്കെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കയറി കയറി പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ല അല്ലെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ അപ്പം എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പനിയാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പനി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് അല്ലെ ഇഞ്ചുറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം നീർക്കെട്ടിന്റെ നീരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം മലേറിയ ടൈഫോയിഡ് ജോണ്ടസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പനി കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ പനീന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ താപനിലേനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് ടി ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടി ആർ സി അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ താപനിലയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ് ടി ആർ സി തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ആണ് തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ശരീരത്തിന്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇപ്പം ചൂടുള്ള ഒരു സമയം അല്ലെ ഭയങ്കര ചൂട് സൂര്യന്റെ ചൂടുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ അതുവഴി നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് വിയർക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരീരത്തിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് എന്തിനാണ് ഈ വിയർപ്പ് വഴി ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു തണുപ്പാണ് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത് അതുവഴി ടെമ്പറേച്ചറെ നോർമൽ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സെന്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ചൂടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പലതിന്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്പിരിൻ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിനെ തിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബ്ലഡ് തിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ക്ലോട്ടിങ് രക്തം കട്ട പിടിക്കില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അമിതമായിട്ട് രക്തം പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്കിനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ആമാശയത്തേക്ക് അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് പാരാസെറ്റാമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള സങ്കീർണ ഫലങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ലിവർ നമ്മുടെ
അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കിരിയാത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നിലവേപ്പ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ചിറ്റമൃത് അതേപോലെ കൂവളം നെല്ലിക്ക ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അല്ലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കപ്പം ഓരോ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെ ഓരോ ഔഷധങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിലവേപ്പിന്റെ ഗുണം എന്താണ് നിലവേപ്പ് നമ്മുടെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ലിവ ഗെയിൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു കരള് നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കരളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് കരളും കൂടിയിട്ടാണ് നല്ലത് കഴിച്ചാൽ നല്ലതുണ്ടാകും ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പുക വലിക്കുക മദ്യപിക്കുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം കരളിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കരളിന്റെ നാശത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള നിലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ആന്റി പൈറട്ടിക് എഫക്ട് ഉള്ളതാണ് എന്താണ് ആന്റി പൈറട്ടിക് ആന്റി എഗെയിൻസ്റ്റ് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തിന് പൈറട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താപനില്ല അതായത് ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് എതിരെ അതായത് ചൂട് നോർമൽ ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിലെ ബിലോ തേർട്ടി സെവനിലെ നമ്മുടെ നിലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധം ആന്റി മലേറിയൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആന്റി വൈറൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ചിരിയാത്ത് കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹേർബ് ആണ് അത് എപ്രകാരമാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പനിയിലൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കിരിയാത്ത് അപ്പം ഈ പനിയും രക്തത്തിലെ ഷുഗറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് പനി വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒന്ന് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫിവർ അല്ലെങ്കിൽ പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അതായത് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസിൽ അധികവും ഗ്ലൂക്കോജെനസിസ് കർമ്മമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ ലെവൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആണ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് അതായത് രക്തത്തിലെ ഷുഗറിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിന്റെ അളവിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആന്റി വൈറൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലാക്സേറ്റീവ് ആണ് ഒരു മൃദുശോധന കർമ്മം കൂടി ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് മൃദുശോധനമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമുള്ളത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പല തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ അത് യഥേഷ്ടം ശോധനത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണ് പനി വന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതാത് മാർഗങ്ങൾ വഴി പുറത്തേക്ക് കളയണം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഗുണം കൂടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കിരിയ
നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതി അപ്പം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗോതന്തി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൃകടു ചൂർണം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിരിയാത്ത ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് നമ്മുടെ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്ററിലാണ് ഇതിന്റെ കർമ്മം ഉള്ളത് അപ്പൊ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്ററിൽ ഇത് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചൂട് അല്ലെ ശരീരത്തെ ചൂട് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിലവേപ്പ് ചിറ്റമൃത് അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക അതുപോലെ തന്നെ കടുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തുളസി പിപ്പലി തിപ്പലി അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ചിറ്റമൃത് ഇതൊക്കെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചിറ്റമൃതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രോഗപ്രതിരോധനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ചിറ്റമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കൂവളം ചിറ്റമൃത് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂവളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അല്ലെ പൂജയ്ക്കൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് കൂവളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അത്രയധികം ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആന്റി വൈറൽ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലവേപ്പ് കിരിയാത്ത് കൂവളം ചിറ്റമൃതം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ ആന്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എപ്രകാരമാണ് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലും മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നത് വഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ വഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അവയവങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ഒന്നും തന്നെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള പല പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും പാർശ്വഫലങ്ങളായിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലിവർ ഡാമേജിനും ഒക്കെയാണ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അത് ഭാവിയിൽ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് കൂടുതലും നമ്മളുടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുതലും തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ അതായത് ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ വെൽനെസ് ആണ് നൽകുന്നത് ഓവറോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു വെൽനെസ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഔഷധങ്ങൾ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പനിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് കൂടിയ പനിയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡോസസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും രാത്രിയും ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് നേരം വീതവും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് നേരം വീതവുമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്യാപ്സ്യൂളിലെ പൊടി അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്രാന്യൂൾസ് എടുത്തിട്ട് തേനിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിപ്പം അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഡോസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതൊരിക്കലും പാരസെറ്റാമോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട
അപ്പം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഹെർബ്സ് അത് ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് നിലവേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കിരിയാത്തും അപ്പം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പനിയെ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഈ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് പ്ലസ് ഡെയിലി ഡീറ്റോക്സ് ക്യാപ്സ്യൂൾസും കൂടി ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാണ് റിസൾട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടക്കാം അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ കഫ്നിൽ എന്താണ് അപ്പം കഫ്നിൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ പിക്ചറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അത് നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് കഫ്നിൽ എന്നുള്ളൊരു പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കഫ്നിൽ കഫ് റിലീഫ് ഫോർമുല ചുമയ്ക്ക് ചുമ നിവാരണത്തിന് അല്ലെ ചുമയ്ക്ക് ചുമയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുക്തിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് നോക്കണം എന്താണ് ചുമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഏത് ചുമയ്ക്കാണ് അലർജി കഫിനുള്ളതാണ് അപ്പം അലർജീനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആയുഷ് വാസും അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി അലർജിയും അല്ലെ അത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി കഫിനുള്ളതാണ് അപ്പം എത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് അലർജി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടാണ് അലർജിക്കായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിലോ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴി ഇപ്പൊ പലതിന്റെയും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ശ്വസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൻ അലർജിയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് അലർജീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആന്റി അലർജിയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് അലർജി പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ശരീരത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോട് ശരീരത്തിന്റെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു ഒരു പൊരുത്തക്കേട് അത് ഒത്തുപോകുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധനത്തിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാച്ച്മാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പർ വാച്ച്മാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വാച്ച്മാന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അല്ലെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെയും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് ഈ ആള് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ അതോ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഒരു വാച്ച്മാൻ അകത്തേക്ക് വിടുന്നത് അതേപോലത്തെ കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പുറമേയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാകുമോ അതോ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇനി ദോഷമാണ് എന്ന് ശരീരത്തിന് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റാമൈൻസിന്റെ റിലീസ് ഹിസ്റ്റാമൈൻസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടുന്നത് അപ്പം ഹിസ്റ്റാമൈൻസിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ ഹിസ്റ്റമൈൻസ് ആണ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിന് കാരണം അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഒട്ടാസകലം ചൊറിച്ചിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന് തടിച്ചിരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിസ്റ്റമൈൻസിന്റെ റിലീസിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്നതിന് ചുമയ്ക്ക് ചുമ നിവാരണത്തിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ആന്റി ഹിസ്റ്റമൈൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്
അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ടിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കഫിനുള്ള മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഫ്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാരണത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാസ്റ്റർ സെൽസ് പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ്റ്റർ സെൽസിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഹിസ്റ്റമൈൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി റിലീസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് യഥാ യഥേഷ്ടം ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളാനും അതുപോലെ ദഹന പ്രക്രിയയൊക്കെ കൃത്യമാക്കി നടക്കാനും മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തുൾസി തുൾസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ കർമ്മമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ ശാന്തമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ അറിയാം അല്ലെ കഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആടലോടകത്തിന്റെ കർമ്മം എന്താണ് കഫ് ഛേദനം കഫത്തെ ഇളക്കി കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടി മധുരം ഇരട്ടി മധുരം കുറച്ചുകൂടി തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സൂത്തനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വര്യം എന്ന് പറയും അതായത് നല്ല പ്ലീസിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തിപ്പലി ഇതിൽ ത്രികടുവിയിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള തിപ്പലി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിപ്പലി ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ യോഗവാഹി പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് യോഗവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ കർമ്മത്തെ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആ യോഗവാഹി ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഷടി അതായത് കച്ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചോളം ശ്വാസ കാസഹരം എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടകാരി ചുണ്ട അലർജി ആന്റി അലർജിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതാണ് ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആന്റി അലർജിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടകാരി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ പുതിന സത്പുതിന അത് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൂത്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു കൂളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് തരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കഫ് നിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വിഭാഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കഫ് അലർജിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കഫ് തൊണ്ടയൊക്കെ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഡോക്ടർ ഒരു തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വാത്തുറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കാം ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടോൺസിൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല പോലെ സ്വള്ളനായിട്ടാണ് അല്ലെ വീർത്ത് ആണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അതായത് തൊണ്ടവേദനയോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ് എങ്കിൽ അതേപോലെ അലർജി കഫ് ആണ് എങ്കിൽ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ കഫിൽ നൽകാം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഏത് ഹെഡ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തതാണ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഫ് അപ്പം ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ശ്വസിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് കഫം ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തുപ്പാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഫം ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക ഭയങ്കര ക്ഷീണം ആലസ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കഫ് അലർജി ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിലുള്ള അലർജിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കഫ് അപ്പം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ശരീരം ഒട്ടാസകലം നീർക്ക
ത്രോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ത്രോട്ടിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് സൂത്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്മൂത്തിങ് എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഫത്തെ ഒക്കെ എന്താണ് നുലവ് വരുത്തി ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അത് പുറത്തള്ളാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഫ് മില്ല് അപ്പം ഇത് എന്തിനൊക്കെ നൽകാം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചുമകൾക്ക് നൽകാം അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഇത് നൽകാം കാരണം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷുഗറിന്റെ ഇതേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനും നൽകാം കുട്ടികൾക്കും നൽകാനായിട്ട് സാ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാസ്റ്റ് സെൽസ് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്റമൈൻസിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പൊട്ടുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഫ്ലില് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ ആണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ലെവൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിലെ പല പ്രൊഡക്ട്സും ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പലതിനും പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ള രോഗികളും കഫുള്ള ചുമയുള്ള രോഗികളും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ സ്വന്തമായി തന്നെ അത് തള്ളി നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിക്കൈകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറുപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഈ ബാ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയാണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിനൊക്കെയും എന്താണ് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്രയധികം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് തൊണ്ടയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് നൽകരുത് അതേപോലെ തന്നെ ടി ബിയും ന്യൂമോണിയും കാരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ചുമകളിലും അതേപോലെ വില്ലൻ ചുമ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ചുമകളിലൊന്നും ഇത് നൽകരുത് ഇപ്പം കഫ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നൽകിയിട്ടും കഫ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കഫ് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊടുത്തു നോക്കരുത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറയണം ഇതൊരിക്കലും അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല അതേപോലെ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കഫ് നിൽ കഫ് റിലീഫ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ദിവസം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോവേദന ജെല്ല് നോവേദന ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കഫ് നിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അല്ലെ വെജ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെജ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം ഗോൾഡൻ വെജ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ് വെജ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിന് നോൺ വെജ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള ചാൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ആയുർവേദിക് ഫാർമകോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സർ അതിന്റെ മെമ്പറും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിലെ എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വിഭാഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ തന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാരാണ് ബി കാറ്റഗറി അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വിഭാഗക്കാരിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എയ്ക്കും ബി ക്കും മാത്രമാണ് നൽകേണ്ടത് ഏന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നൽകേണ്ടത് ഒരിക്കലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങൾ നൽകരുത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പനി നൽകുന്നതല്ല കാരണം പല പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് പലതും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യ ഷോപ്പിയുടെ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കഫ്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ബിലോ തേർട്ടി സെവൻ അല്ലെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്താണ് അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ സൈക്ലോവ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ സൈക്ലോവയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ സൈക്ലോവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി Thank you for watching. For more business and product videos subscribe the channel now.